こんにちは今回は島とねりこの剪定第3弾です剪定というよりもほとんど伐採に近い内容です以前ナンバー35で島とねりこの剪定丸1をご紹介したことがありますがその動画の8分あたりのところで幹の更新について説明している部分がありますのでしばらくご覧ください計画的に残しておいた未生や彦こばえを利用して主観を新しいものに切り替えるというお話です毎回剪定のたびになるべく小さくはしているのですが今回は特に小さくというご要望が強かったのでこの手段を用いました。この下から生えている小さなトネリコ私が剪定を始めた当初は何も生えていませんでしたその後数年間この小さな未生のトネリコは大事にとってあります素人の方はこういう下から生えているものをとかく取ってしまいがちですけれどもこの島トネリコの大きな本体がいよいよ手に負えなくなった時この小さなトネリコに切り替えて本体を切除するという方法もあるのでそのために取っておくのですこのように説明していた事態に今回なったわけですこの未生から育てておいた細い幹に切り替えます現在の太い幹はすべて伐採する予定ですカラスくんちょっとうるさいよ静かにしてそれでは枝下ろししていきますが枝をストンと落としたい時には切りたい位置の下にまず刃を入れそれからその刃を入れたところより少し枝先寄りのところから切っていきます。このように切ると枝はストンと落ちます。枝をストンと落としたくないときは上からだけ葉を入れますこのように切ると皮がつながっているので一気に落ちることはありません状況に応じて枝の落とし方をコントロールしましょう枝下ろしがほぼ完了しましたすごいゴミの量ですよねところで余談ですが枝を摘む時は始末する時のことを考えて
向きを統一しておいた方が良いですこんな風に枝を引き出す時に枝の向きがあちこち向いていると取り出しにくいですよねちょっとしたことですけれどもこういうのが作業の効率につながりますはい、小さくしましたこれで完了ですという人もいるかもしれませんがちょっと待ってください私の動画の中でナンバー100剪定の基礎講座2の中の28分ぐらいのところで話をしている部分がありますけれども寸胴切りされたところから出た枝はろくなものにはなりません寸胴切りをせずに元の枝を残せるのならばその方がずっと良いのですけれどもそれでは木を小さくするという目的が達成できませんそれではどうしたら良いのでしょう自然な樹形にしておきたいそれでも小さくしたいというのであればもう下から切って作り直すしかないのです中途半端に未練がましく幹を残さず下から切ってしまうことですこれを大切りと言います寸胴切りされたところから出た枝は太くなっていっても脆いですし格好の良い枝にはなりません不自然に出た枝は何年経っても不自然です大きな切り口からは普及菌が侵入し木が腐って空洞化して大変危険になります枝分かれの形もおっぴろがって大変格好悪いですね下から台切りしたとしても枝の出方は同じですですがそこから出た枝を自然樹形に保てれば将来的には良い木になります枝分かれの角度も自然な良い角度になります上の方で寸胴切りされた場合はパチンコ枝のような変な枝になりますですので台切りした方が良いと申し上げたのですがもちろんリスクはあります何も生えてこないかもしれませんですから今回の例のようにあらかじめ予備を作っておいた方が安全なんです
れから仕上げに入ります最後に残すこの幹を剪定していきますそして最後にもともとあった本体の幹を台切りします不用意に切られてしまった枝からは不自然な枝が出ていますがこのぐらいはしょうがないですかね自然な鋭角な角度に枝分かれが残るように意識しながら剪定していきます。こんなところですかね。この枝が道路に張り出してきたら、こちらの枝に切り替えるしかないですね。さあ、あとはこれらの幹を下から切断すれば終わりです。初雪かずらがすごいことになってますね。はい、切り終わりました。太いのでチェーンソーを使って切ってしまいましたが、切り口が荒れてしまったのでちょっと修正します。切り口が荒れていると腐りやすいので、なるべく滑らかにします。専用の器具を使ったり、本当はカンナをかけてやると良いです。伐採と大切りは似たような作業ですが、ここが違うのだと思います。死んでしまえと思って切るのが伐採で、生きてくれよと願うのが大切りです。切り口に融合剤を塗って完了です。この後は玄関脇のもう一株を処理します。7本の幹のうち2本を台切りして5本は剪定します同じような作業なのでこの後は解説はいたしませんご視聴ありがとうございました、うん
大切りしたところから若い芽が吹いて若い幹となりますそして来たるべき時が来たら古い幹を下から切って若い幹を生かしていけば更新ができます最後までご覧いただいた方ありがとうございました。